আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ফাহিম তাজুয়ার আমি আজকে ইমিউন সিস্টেম নিয়ে কিছু কথা বলবো কিছু লাইফস্টাইল ডিসিশন আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে উইকেন করে দেয় এবং কিছু স্টেপ নিলে পরে আমাদের ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং হয় আপনারা জানেন যে বর্তমানে কোভিড নাইনটিন এই ডিজিজের এগেনস্টে দুটি জিনিস সবচেয়ে বেশি কাজ করতে তা হলো গিয়ে প্রিভেনশন এবং ইমিউন সিস্টেম প্রিভেনশন যা প্রতিরোধ করা যেটা আমাদের ফার্স্ট স্টেপ আর এই জন্য আমরা অনেক কিছু করতেছি অলরেডি সিক্স ফিট ডিস্টেন্স রাখতেছি সোশ্যালি আমরা আমাদেরকে আইসোলেট করে রাখতেছি হ্যান্ড শেক কর করি না এখন আর আমরা ঘন ঘন হাত ওয়াশ করি আমরা সব কিছু ডিসইনফেক্ট করার চেষ্টা করতেছি আমরা যখনই বাইরেতে ঘরে আসতেছি আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের কাপড় চুপড় ধুয়ে ফেলতে আমরা ট্রাভেল করতেছি না আমরা আড্ডা মারতেছি না অনেক জিনিসই আমরা করতেছি এই মুহূর্তে যে প্রিভেনশনের জন্য এবং প্রিভেনশন বাই ফার ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু স্টাপ দিস ভাইরাস কিন্তু যদি কোনো রকমের ভাইরাসটি আপনার মধ্যে চলে আসে তাহলে আল্লাহর সাহায্যর পরবর্তীতে আপনার ইমিউন সিস্টেমটি হবে সবচেয়ে বড় ওয়েপন যদি আপনার স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম থাকে তাহলে মোস্ট লাইকলি আপনার মাইল্ড টু মরেল সিমটমস হবে মাইল্ড হচ্ছে আপনার হয়তো হালকা একটু কাশি নাক দিয়ে পানি পড়া একটু শরীরে গা ব্যথা করা হালকা ফিভার এরকম থাকবে অথবা ফ্লু লাইক সিমটম যেটা যেটা আমরা মরেল সিমটম বলতেছি বডি এক সোর থ্রোর একটু মানে আপনার একটু বেশি ফিভার থাকতে পারে কিন্তু তারপরে আপনি ভালো হয়ে যাবেন যদি আপনার উইক ইমিউন সিস্টেম থাকে বা আপনার যদি অন্যান্য সমস্যা থাকে শারীরিক সমস্যা তখন তখনই আপনি ওই বিশ পার্সেন্টের গ্রুপের মধ্যে পড়ে যাবেন যাদের হসপিটালে অ্যাডমিশন দরকার আর ওই বিশ পার্সেন্ট থেকে ফাইভ পার্সেন্ট আপনারা জানেন যে সাধারণত ইনটুবেটেড বা ভেন্টিলেশনে যেতে হয় এবং ওয়ান ও টু পার্সেন্ট যিনারা মারা যান রিম্বার আমি কিন্তু এই ভিডিওতে কোনো অবস্থাতেই নোভেল করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট বা কিউর নিয়ে কথা বলতেছি না কারণ আসলে এই ভাইরাসটি সম্বন্ধে এতই নতুন যে আমার তেমন কিছু জানি না তেমন স্টাডি এখনও করা হয়নি আমি যে সাজেশনগুলো দিব তা পিওরলি বেসড অন আমাদের আগের বা নর্মাল যে রেসপিটোরি ভাইরাসগুলো রয়েছে ওই ভাইরাসগুলোকে আমরা কিভাবে ফেস করি এবং কিভাবে আমাদের ইমিউন সিস্টেম ফাইট করি ওইটার উপর ভিত্তি করে এবং আমি আশা করতেছি যে কিছু কিছু স্টেপ হয়তো বা এই কোভিড নাইনটিন ডিজিজের এগেনস্টে কাজে লাগবে এবং আপনাদেরকে এই বিপদের সময় সাহায্য করবে সো লেটস ডাইভ ইন টু এর ফার্স্ট স্টেপ ভিটামিনস ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রেন্থেন করার জন্য কোনো প্রকার মালতি ভিটামিন দরকার নেই ন্যাচারালি যে সোর্সগুলো রয়েছে যে গ্রিন লিফি কালারফুল ভেজিটেবল ফ্রুটস হালকা একটু মাছ এবং মাংস যদি থাকে তাহলে আপনি পুরোপুরি যে ভিটামিনগুলো পাওয়ার কথা যে মিনারেলগুলো পাওয়ার কথা আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন হ্যাঁ হয়তো বা কিছু কিছু জায়গাতে মনে করেন বাফেলের মতো লোকেশনে ভিটামিন ডি হয়তো আপনি কম পাবেন কারণ আমরা তেমন একটা সানলাইট পাই না সো এই সব ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ভিটামিন ডিটি আপনি নিতে পারেন সো এর চেয়ে বেস্ট হয় আপনি যদি প্রথমে ভিটামিন ডি লেভেলটা চেক করে ফেলেন যদি কম হয় তখন আপনি ভিটামিন ডিটা নেন ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে কয়েক বছর আগে একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছিল ইট ওয়াজ এ হিউজ স্টাডি ও অলমোস্ট ইলেভেন থাউজেন্ড আপনার পার্টিসিপেন্ট ছিলেন যেটা হলো আপনার র্যান্ডোমাইজ ডাবল ব্লাইন্ডের প্লাসিবো কন্ট্রোল স্টাডি উইচ ইজ এ ভেরি গুড স্টাডি সো ওই স্টাডিতে দেখা গেছে যে যারা ভিটামিন ডি নিচ্ছিলেন নিয়মিত এবং ওনাদের ভিটামিন ডি লেভেলটা নর্মাল ছিল ওনারা যারা ভিটামিন ডি নিচ্ছিলেন না ওনাদের থেকে অনেক কম রেসপিটোরি ভাইরাসে ইনফেক্টেড হচ্ছিলেন উইচ ইজ রিয়েলি সিগনিফিকেন্ট তার মানে আপনার যদি ভিটামিন ডি নেন অন এ ডেইলি বেসিস অথবা উইকলি বেসিস তাহলে আপনার মোস্ট লাইকলি ফিফটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট চান্স কম থাকবে রেসপিটোরি ইনফেকশন আক্রান্ত হওয়ার তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নিতে পারি যেটা আপনার ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিট দিনে নেওয়া যায় অথবা ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিট উইকলি নেওয়া যায় আনলেস যদি আপনার হাইপার ক্যালসিমিয়া অথবা হাইপার ভিটামিনের কোনো সমস্যা থাকে থেকে থাকে দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট ভিটামিন ডি হলো গিয়ে ন্যাচারাল ওয়ে সানলাইটের মাধ্যমে যেটা করতে হবে আপনি যদি বাইরের মধ্যে সানলাইটের মধ্যে যান পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট থাকেন দু থেকে তিন বার সপ্তাহের মধ্যে ইউজুয়ালি ফ্রম টেন এএম টু থ্রি পিএম এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি সানলাইটের মধ্যে যান এটা হালকা আপনার ফেস হাতের হালকা একটু অংশ বা আপনার আপনার ঘাড় যদি এটা এক্সপোজ থাকে তাহলে যে পরিমাণ ভিটামিন ডি আপনার বডি দরকার ওই পরিমাণে পেয়ে যাবেন আপনার কোনো সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে না ভিটামিন সি হচ্ছে আরেকটা ভিটামিন যেটা কোল সিমটমসে হেল্প করতে পারে এটা একটা ওয়াটার সলিবল ভিটামিন এবং খুবই স্ট্রং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন সি প্লেজ এ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন টু আওয়ার ইমিউনিটি তো এটা কিন্তু সরাসরি ভাইরাস রেগেন্সটে ফাইট করে কিন্তু আমাদের বডি কীভাবে রেসপন্ড করে ওই ভাইরাস রেগেন্সটে এ থেকে হেল্প করে চায়নাতে আপনার এই কোভিড নাইনটিন আউটব্রেকের সময় একটা রিসার্চ করা হয়েছিল যে ওনাদেরকে হাই ডোজ মানে টোয়েলভ গ্রাম ভিটামিন সি আইভির মাধ্যমে ইনফিউজ করা হয়েছিল এব
চার বার নিতে পারেন মানে টোটাল সবজি এবার টু থাউজেন্ড ইউনিটস এ ডে অথবা যারা আপনারা আপনার ফল ফ্রুট খেতে পছন্দ করেন আপনি কিন্তু এটা ভিটামিন সিটা আপনি রেগুলার লেবু থেকে বা অরেঞ্জ থেকে পেয়ে যেতে পারেন যদি আপনি স্মোকার হন তাহলে আপনার ভিটামিন সির পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে ভিটামিন সিটা খালি পেটে না নেওয়াটাই ভালো কিছু খেয়ে আপনার নেওয়া উচিত জিঙ্ক হচ্ছে কি আরেকটি মিনারেল যেটা কোল্ড সিমটমসে ওয়াইডলি ইউজ করা হয় স্টাডি করে দেখা গেছে যে জিঙ্ক কিন্তু আপনার কোল্ড সিমটমস কতদিন থাকবে এবং কতটুকু খারাপ হবে ওটা অনেকটা কমে দিতে পারে জিঙ্ক আয়ন ইনহিবিট করতে পারে রাইনো ভাইরাস এবং আর এসবি ভাইরাস আরও কিছু রেসপিটারি ভাইরাসেস আছে ওই ভাইরাসের রেপ্লিকেশন প্রসেসটাকে সো জিঙ্ক যদি সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি অ্যাজ সুন এজ ইউ ফিল দ্যাট আপনার সমস্যা শুরু হচ্ছে ওই সময় যদি আপনি জিঙ্ক নেওয়া শুরু করেন তাহলে সবচেয়ে বেশি বেনিফিট দেখা যায় এবং এটা লজেন্স আকারে পাওয়া যায় আপনার দশ থেকে পনেরো মিলিগ্রাম আপনি পেতে পারেন যেটা আপনি প্রত্যেক দু থেকে তিন ঘন্টা পর পর নিতে পারেন আপনি অ্যাজ লং এজ অ্যাজ লং এজ আপনার সিমটম থাকে তো লজেন্স কি নেওয়া লাগবে না আসলে না এটা আপনি জিঙ্ক কিন্তু আদার মধ্যে পাচ্ছেন বিনসের মধ্যে পাচ্ছেন ডালের মধ্যে পাচ্ছেন আপনার বিভিন্ন ধরনের সিডের মধ্যে পাচ্ছেন অথবা সি ফুডের মধ্যে আপনি পাচ্ছেন তো আপনাকে ট্যাবলেট নেওয়া লাগবে না যদি ইনকেস মনে করেন যে আপনি খাবারগুলো খাচ্ছেন না অবা খে অথবা খেতে পারতেছেন তখন আপনি লজেন্স নিতে পারেন মধু হচ্ছে কি আরেকটি জিনিস যেটা কোল সিমটম ইউজ করা হয় মধুর মধ্যে রয়েছে কাপার কাপার যেটা ভাইরাসকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে ফেলে সিমিলারলি ওর মধ্যে রয়েছে অ্যাবজর্বিক অ্যাসিড ফ্ল্যাভোনয়েড অ্যান্ড হাইড্রোজেন প্রোয়াক্সাইড যার কাজ হচ্ছে গিয়ে ভাইরাসের গ্রোথকে থামিয়ে দেওয়া ইন ভিট্রো স্তারি করে দেখা গেছে যে মধু খুব ভালো কাজ করে রুপেলা হার্পি সিম্প্লেক্স ভাইরাসলা মতো স্ট্রং ভাইরাসেও মধুর মধ্যে রয়েছে নাইট্রিক অক্সাইড যা আপনার আর এন এ এবং ডিএনএ ভাইরাসের এগেনস্টে বডির ডিফেন্স হেল্প করে সো এই মধুর আসলে পুরোপুরি ইনফ্লুয়েন্স জানতে হলে আমাদের আরও স্টাডি প্রয়োজন বা এই মুহূর্তে মধু আমি আই উড সে ইউ ক্যান টেক ইট অ্যাজ লং এজ আপনার যদি কোনো ডায়াবেটিসের সমস্যা না থাকে মনে রাখবেন যে মধুর মধ্যে কিন্তু হাই সুগার কন্টেন্ট রয়েছে যদি আপনার ঠান্ডার কোনো সিমটম থাকে তাহলে মাই বেস্ট অ্যাডভাইস উড বি আপনি লাল চা বানিয়ে খান আর এই চায় বানানোর সময় আপনি আদা লেবু এবং তার সাথে আপনি মধু মিক্স করে খেতে পারেন এবং ওই চাটি যদি গরম অবস্থায় খান এবং বাহিরে রোদের মধ্যে তাহলে ভিটামিন ডি ভিটামিন সি তার জিঙ্ক এবং মধু সহ সব জিনিস আপনি একসাথে পেয়ে গেলেন নাম্বার টু রিডিউসিং স্ট্রেস স্ট্রেস কমাতে হবে এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট স্পেশালি বর্তমান সময় আমরা টিভি ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া টেলিফোন কনভারসেশন সবখান থেকে আমরা বম্বারে হচ্ছি হৃদয় বিধারক নিউজে ওইখান থেকে লোক মারা যাচ্ছে উনি আক্রান্ত হচ্ছে উনি কমাতে গেছে এই কথাগুলো শুধু আমাদেরকে শুনতেছি প্রতিনিয়ত ভয়াবহ অবস্থা আমরা উদ্বিগ্ন কিন্তু এখন আতঙ্কিত হতে পারবে না কারণ স্ট্রেস আপনার ইমিউন সিস্টেমকে কমিয়ে দেয় আমরা যখনই আমরা প্যানিক অবস্থা থাকে অথবা আমরা আতঙ্কিত অবস্থা থাকি আমাদের কোর্টেসন নামে একটি হরমোন রিলিজ হয় যেটা ইনিশিয়ালি আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করে কিন্তু লং টার্ম যদি এটা যদি রিলিজ হয় যখন আমরা লং টার্ম উদ্বিগ্ন থাকি যেটা এখন এখনকার যে সিচুয়েশনটি তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম আস্তে আস্তে ডাউন হয়ে যায় তো এই মুহুর্তে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম আর আপনি যদি দুশ্চিন্তা করে যদি আপনি ইমিউন সিস্টেম উইক করে ফেলেন তাহলে তো ঠিক না সো যা করতে হবে করেন আপনার যদি দরকার হয় টিভি বন্ধ করতে হয় টিভি বন্ধ করেন দুশ্চিন্তায় পড়া যাবে না সবচেয়ে ভালো হয় আপনার মাইন্ডটাকে আপনি ডাইভার্ট করে ফেলেন অন্য ভালো কাজের দিকে আপনি নিয়ে যান ফ্যামিলি সবাই মিলে বসে ভালো জিনিসগুলো ডিসকাস করতে পারেন ব্যাকইয়ার্ডে কাজ করতে পারেন আপনি অন্যদের সাথে নতুন কিছু শিখতে পারেন দোয়া কালাম পড়তে পারেন নামাজ পড়তে পারেন রোজা রাখতে পারেন আপনার আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন ইমিউন সিস্টেম আপনার পার্সোনাল আর্মি যদি আপনার চিন্তার কারণে আপনার ওয়ারিংয়ের কারণে ওই ইমিউন সিস্টেমটি উইক হয়ে যায় তাহলে তো ঠিক না তাহলে চেষ্টা করুন আপনার মাইন্ডকে কাম রাখতে এবং যতভাবে ভাবে সম্ভব হোক আর স্ট্রেসটাকে কন্ট্রোল করতে এরপরে হচ্ছে আপনার ক্রনিক ডিজিজটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আমরা অনেকে অনেক ধরনের ক্রনিক ডিজিজে সাফার করি যেটা হতে পারে আপনার ডায়াবেটিক্স হাইপার টেনশন হার্ট ডিজিজ ক্যান্সার অথবা লাঙ্গে ডিজিজ কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই বা কিছু কিছু ডিজিজ আছে যে আসলে আমাদের লাইফস্টাইলের উপর ডিপেন্ড করে আপনারা জানেন যে কোভিড নাইন্টিন ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া লোকদের মধ্যে যাদের ক্রনিক কন্ডিশন আছে ওনারা কিন্তু বেশি সাফার করেন সো যদি পারেন আপনি আপনার ক্রনিক কন্ডিশনাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন ফর এক্সাম্পল ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা ইজিলি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আপনাকে ডাক্তার অনেক উপদেশ দিয়েছে কোন খাবার খেতে হবে কি ধরনের
sugar ke control karun. Remember, high sugar and COVID-19 e dhuta kintu bhalo combination na. Disease-free body maane strong immune system. Aapna strong immune system maane aapna better chance of surviving from viral infection. Please stop smoking. Smoking kora bondhu kurun. Eti chun aapna kuno doctor hote ho. Aapna janen je smoking aapna lung ke weak kore fele. E COVID-19 disease ti mainly a lung disease. Jodhi aapna lung ti already weak thakye because aapna smoking kora karane. Thale kintu aapna outcome ti bhalo ho bhe na. Aapna ra jara smoking koren. Aapna ra janen je normally aapna ke coughing kore thakye. Karan aapna lung ke je cilia jeta ase jeta अपना उन्होंने पैथोजेन बा काशी के मूव करते शाहजो करे वही गुला डैमेज था के जो ना अपना के क्या काशी दिए वही गुला मूव करते हैं आपना दे लंग टी ऑलरेडी वीक एकोनी शामों आपने आज के ही सिगर खा बंद करूँ एवं जो भी सिगर खा बंद ना करें आपने इम्यून सिस्टम दे वीक था गे एक्सरसाइज Exercise is very important to strengthen your immune system. Your immune system is strong and you must do it. If you want to keep your immune system fit and ready to fight the virus, then you will keep your fit and ready. If you are lazy, then you will keep your immune system lazy. Exercise is very important to keep your stress hormones. Exercise is also immunoregulation of the immune system. एक्सरसाइज करार कारण आपनर लांग क्योंकि ओपेन है लांगर भेतर जो पैथोजें थे को जर्म थे बैक्टेरिया वगैरह बेर हो आसते सहाज्य कर एक्सरसाइज करते हैं जो नियम हल गए एक सौ पंचाश मिनट सप्ताह जो आनी त्रिस मिनट कर सप्ताह पाँच दिन करते एक्सारसाइज जो आपके बाहर दौड़ाते हैं ट्रेडमिल क्या जो आनी बागने क्च करते डैकोबिन एक्सारसाइज घर मध्य अपनी सहाज्य करते डैकोबिन एक्सारसाइज वनी हेवी लोड जो अपना एखान नवा वो करते डैकोबिन एक्सारसाइज अल्सो तो चेषा करूँ एक्सारसाइज करते नियमित एक्सेस वेट इम्यून सिसटेम एगेंस्टे क्च कर We have to be careful. It is our immune system that can get weakened. Quite a few studies have been done about the influenza virus and the ozone in the world. The fact is that the influenza virus has a lot of ozone effects. And the ozone has a lot of obese T-cell that can be able to respond to the influenza virus. In other words, the fact is that the vaccine is a lot of weight. तो आपना चेस्ट करूँ वेट कमाते हेल्थी खबर खान फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल खान बजे खबर थे दूरे थकूँ फास्ट फूड थे दूरे थकूँ कारण अपना जानें जो फास्ट फूड को इनफ्लेमेशन तैरी कर घन घन पानी खान सात के आठ ग्लस दिन पानी खा चेषा करबें जो अपन शर खराब थे तो हल्का गरम पानी खा चेषा करबें मात्रा अतरिक्त तो गरम ना क्यों तो आर ऑयलि फ्राई फूड खावा बरत थकूँ अनेक मध्य गैसट्रिकर समस्या रही है और गैसट्रिकर समस्या कारण प्राजोल नाम मेडिसिनगू नहीं थी जो होते लेंसो प्राजोल एसमो प्राजोल और फेवरेट ओमे प्राजोल ये मेडिसिनगुल गैसट्रिक एसिडिटी कमिए दे गैसट्रिक एसिड कमिए दिए अपनी आराम पा क्योंकि अपन बडिर डिफेंस क्योंकि कमे गलो यसिडे क्योंकि क्या छो जो भाइरस गला नामते मेरे फेला तो एसिड कमिए दिए अपनी क्यों वो भाइरसगू के मारते सहाज्य करते हैं ना सो भलो खबर खान निजे एसिड के कंट्रोल करूट्रिय खबरगू खान जान आपनर इम्यून सिसटेम बुस्ट आप है खबर मध्य ख्याल रखबें जो प्रि बारिक एंड प्रो बारिक किस खबर जो अपनी रखें कारण आदमी नारी भुड़ मध्य ट्रिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ माइक्रोव भलो व्यक्टिरिया रही है जरा इम्यून सिसटेम साथ नियमित भाव कम्युनिकेट कर इम्यून सिसटेम को अनेक इनफरमेशन आदान प्रदान कर भलो थका इम्यून सिसटेम भलो थार मध्य डायरेक्ट रिलेशन रही है सो प्रि बारिक खबरगुल्लो होते जगह नान डाइजेस्टेबल फाइवर जो अपनी ग्रेन बेनाना पिंज गार्लिक एपल ब्लैक सीड बीस एगोल के पे पर प्रोबायोटिक खबर सब पाव जाए दई काट चीज अथवा अपन फार्मेंटेड किम्बर पिकल्स एगो अपा प्रोबायोटिक भलो व्यक्टरियागू अपना पे पर रेस्टिंग एंड ए गुड नाइट स्लिप इज इक्ुअलि भेरि इम्पोर्टेंट हम सत थ आठ घंटा घुमाना उचित स्टाडी कर देखा गया जो आप घुमाई हमारे इम्यून सिसटेम सैटोकान नाम एक प्रोटीन रिलीज कर और ये सैटोकान क्या हे इनफेक्शन और इनफ्लेमेशन के कंट्रोले नहीं आसा जदि घुम भलो ना तो सैटोकान प्रोडक्शन कमे जाए अने के फ्लू भैक्सिन नहीं एखो फ्लूर सीजन चलते से जो अपनी फ्लू भैक्सिन नहीं थकें फ्लू भैक्सिन नीन 
ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়ার কারণে আপনার শরীরের মধ্যে ফ্লু ভাইরাস রেগেন্সটা কীভাবে ফাইট করতে হয় ওই শিক্ষাটি আপনি আপনার বডিকে দিবেন যদিও ওই ফ্লু ভ্যাকসিনটি করোনা ভাইরাস রেগেন্সে কাজ করবে না কিন্তু তারপরে আপনার ইমিউনকে বুস্ট করবে যারা স্মোকিং করেন বা আপনার সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড আপনার নিমোনিয়া ভ্যাকসিন নিতে পারেন যদি এখনও নেননি তা প্লিজ কাইন্ডলি যদি পারেন তা নিমোনিয়া ভ্যাকসিন নিয়ে নেন আশা করি এই স্টেপগুলো ফলো করার মাধ্যমে আপনি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করতে পারবেন রিমেম্বার এই কোভিড নাইনটিনের এগেনস্টে কিন্তু প্রিভেনশন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো যদি কোনো কারণে ভাইরাসটি আপনার শরীর মধ্যে চলে আসে তাহলে আশা করি এই স্ট্রেংথ ইমিউন সিস্টেম আপনাকে সাহায্য করবে আসসালামু আলাইকুম